Bienvenue dans l'échec de vieillissement Signatory Vintage. Signatory Vintage est un embouteilleur indépendant écossais fondé en 1988 par les frères Andrew et Brian Symington. Un embouteilleur indépendant achète des fûts au sein des distilleries pour les embouteiller sous sa propre étiquette. Les embouteilleurs indépendants fournissent une alternative aux embouteillages officiels. Ce qui rend Signatory Vintage exceptionnel, c'est la quantité et la diversité de fûts contenus dans l'échec. Sur les 120 distilleries écossaises, plus de la moitié sont représentées ici de différents millésimes et dans différents types de fûts. Petit rappel sur les principaux types de fûts. Historiquement grand consommateur de vins français, espagnols et portugais, les écossais recevaient des tonneaux pleins et c'est tout naturellement qu'ils ont réutilisé ces barriques pour la maturation de leur whisky. À ma droite, nous avons un fût de vin de RRS, aussi appelé Sherry, d'une contenance de 500 litres. Les fûts de Sherry apportent au whisky des notes de rancio, des notes de noix, de fruits confits et d'épices. A ma gauche, nous avons un fût de vin d'une contenance de 240 litres qui apporte des arômes similaires à ceux du chéri avec des tendances plus sèches, plus tanniques. Depuis les années 50, en provenance des états unis on reçoit des fûts de chêne américain qui ont contenu du bourbon et qui contiennent environ 200 litres. Les fûts de bourbon représentent aujourd'hui à peu près 90% de la maturation du whisky. Ils apportent des notes de vanille, des notes de noix de coco et donne des arômes plus onctueux et plus crémeux au whisky. Enfin, sur certaines étiquettes, vous avez pu parfois lire OXZ. OXZ désigne des fûts reçus démontés et reconditionnés en Écosse, spécifiquement pour la maturation du whisky. Je suis maintenant avec Des McAgarty, responsable des opérations à Signatory Vintage et Edrado. Cette année, la maison du whisky a sélectionné deux fûts, un Lafrec 2001 en Refill Butt et un Beaumore 2001 en Sherry Finish. C'est ce fût de Beaumore que nous allons déguster avec Des. Okay, so Hugo, this is the sister cask to the 106 cask that we just bottled this week for the uh, signatory presentation. And this has been finished in sher the sherry cask. For just over two years. So the original maturation was in a refill butt. So very golden in color. The sherry influence has been quite delicate over the two years, bringing in more fruits and the, that delicate sherry nutty influence. These casks are now very, very rare, very hard to find. Essentially the major distilleries which are selling their, their malts as single malts, the growth in the industry where 10-15 years ago where only 1% of total whisky sales were single malts that has been transformed through the popularity of malts where about 10% of the whisky produced is now sold as single malts. So distilleries like Laphroaig and Macallan no longer sell their whisky to mm -hmm. the trade, they keep it all for themselves to grow their single malt brands. And uh, we felt that the whisky needed a little boost through sherry because we thought we were going to be holding the casks a lot longer. Unfortunately for us, with Maison, the whisky came along and after two years and two months, they wanted this one bottled. This particular cask that we bottled for Maison de Whisky, which was number 106, will be presented in the signatory cast strength decanter. All of our cast strength products are presented in this format. And the, the cast strength range is primarily meant to deliver older whiskies to the consumer and we prefer generally to do those mm -hmm. at cast strength. That allows oh. the consumer the maximum opportunity to experiment in terms of levels of adding water and just seeing how the whisky opens up at various different levels of strength and therefore they can have more fun. However, providing the whiskies at cast strength means mm -hmm. that the price bracket is a lot higher than if it's presented at 46%, which is obviously the mass market. Are all the cast strength collection bottlings single casks? Not always. Uh, you know, for example, particularly when we're working with bourbon barrels, mm -hmm. we may put two together. Same with some hogsheads. But generally speaking, the older the whiskey, the more likely it is to be a single cask bottling. Okay. And generally speaking, si butts, for example, the larger cask will always be a single cask. Uh, well, thank you very much, Des, for your intervention. Uh, that was uh, quite interesting. Um, we know that we celebrated your 30th anniversary not so long ago, last mm -hmm. year actually, so the only thing that we can wish for is to see Signatory um, build up for the next 30 years as well. well thank you very much.